皆さんこんにちは。樋口かのもひこです、えー。本日ご紹介はですね、マキタのこちら。じゃん、フォールチェーンソーになりますね。MUAZ200DZ。こちらのご紹介になります。こちら。ポールチェーンソーになっております。角度をですね、こうやって調整できるんですよ。はい。このね、角度が大事だったりすするんです、えー、前回ですかね、えー、スチールの方の高枝チェーンソーをご紹介した時にですね斜めに枝に対して、えー、斜めにこう切っていくより水平に上下で切れることで合わせ切りできることで、えー、ガイドバンが挟まりづらくなるんですっていうお話をさせていただきました、まあ、その機能がねこの首振りによってできるようになったというね、えー、そういった高いチェーンソーになっておりますこちらですね従来出ておりました MUA002GZMUA251DZ との大きな違いはですね伸縮式ではなくてこのサイズにするかもう1本この間にですねこの間に9 0ンチの延長シャフトを入れて使用することができます、まあ、伸縮式ではないのでその分延長シャフトをつけるかつけないかそこの作業される場所の長さの設定で使っていただければと思います長さはですね作業高さ 3.5 って書いてあるんで自分の身長を選ぶでなので、まあ、9 0ンチだからこのぐらいですか天井にぶつかっちゃうので、ね、わざと延長シャフトは当店つけていないんですけど 3.5 メーターぐらいのところのまで枝打ちをすることができますよというふうなそういった機能になっております従来のですね9万4100円する高枝チェーンソーから定価でですねこちら4万8000円なので半額近くで購入することができる牧田から出た高枝チェーンソーとなっておりますこのね角度首振り機能がいいですよねこれなんか一般の人なんかに非常に使いやすくなると思いますこのはい枝に対して水平にこの上場から入れてねこっから3分の1ぐらいウィーンって入れてからこう上から落としてあげるってねこういう切り方をね対応しなきゃいけなくなるところが多いんですそれがねできるようになってるというのは非常に嬉しい機能ですねで採用されている刃はですね 80TXL が標準でついてきます325ピッチの 1.1mm ゲージですねそちらがついてきますちょっとですね、カタログの方のスペックご紹介していきますかね。はい。まずですね、ワンタッチの簡単角度調整というのが、えー、ついております。こちら、下向き作業なんかにも便利ですよという紹介になってますね。まあ、できれば下向き作業、まあそうですね、刃が土に当たったりすると一瞬で切れなくなっちゃうんで、あんまり私的にはお店的にはね、お勧めしたくないんですけど、まあ、えー、平らなところでね、その下向き作業で枝を落としてきていって場合には、まあ、いたし方ないというか、まあ、やりやすくはなるよっていうところでのいいよっていう感じですかね。で、ハイパワーブラシレスモーターで搭載しております。50ミリ、5センチぐらいの枝打ちであれば600本落とすことができますよ。先端モーターになっておりますんでね、ドライブシャフトとかでのパワーロスは少ないという構造になっております。その分先端が若干重いですけど、半額なことを考えるとカジュアルユーザーさん、庭の剪定なんかで、で、3メーターもあれば足りるんだっていう方にはなんかにはいいんじゃないでしょうか。そしてチェーンオイルですね。こちら自動給油となっております。これ自動給油じゃないと厳しいですよね。先端部分見えづらいですからね。オイルがまだ残ってるかどうかとか、そういったのだけ気にすればいいですね。はい。自動給油になっております。そして枝用フック、引っかかった枝とかね、えき切ったのに枝が途中の枝に引っかかって落ちてこないって言った時なんかに、このフックを引っ掛けて落とすことができるというね、え高枝用には重要なフックとなっておりますこの手なんかはね、高枝のこ、のこぎりなんかにもついてたりしますけどね、あった方がいい便利な、えー、機能となっておりますね。先ほどもご紹介しました、90センチの延長が可能となっております。延長シャフトなしだったら 2.5 メーターぐらいまでの枝、えー、延長シャフトをつければば 3.5 メーターぐらいまでの作業ができるよう、延長シャフトなしであれば 2.9 キロ、延長シャフト付きになれば 3.4 キロの重量になりますよとなっております。これでね、え高枝の作業なんかは、え脚立に登ってハンディチェーンソーでやるより、こういった高枝チェーンソーでやった方がね、え怪我しない。事故のリスクが減りますんでおすすめとなっております、えー、定価はですね4万8000円となっております当店大特価にてね販売いたしますのでぜひお店の方に出してみていただければと思います、えー、確かですね
4万8000円だから当店の販売価格。だいたい3万6900円とかそのぐらいになると思います。はい。というところでですね、MUA200DZ のご紹介でした。で、こちらですね、80TXL 仕様となっております。えー、325ピッチの 1.1 ミリゲージなんで、えー、細い枝をやった時に弾く感覚が嫌だから、4分の1ピッチ、M11 仕様ですね、あの歯とか 1411SP サムライルジェンドの歯を取り付けることができないのかっていう声が必ず起きてくると思います。なのでちょっとこの後ですね、取り付けられるかどうかやってみたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい。それではですね、80TXL のこちらのバーチェーンを4分の1ピッチ、M11 とかね、1411SP に変えられないかっていうのをやってみたいと思います。えー、とりあえず標準はこの状態ですね。ハンディチェーンソーの機能を使っておりますね。ここにもしっかり。80TXL のスプロケットが大きく見えますねこちら M11 のスプロケットです4分の1ピッチですね割と簡単に取り付けは割と簡単ですねで8インチ用の52コマですね一番短いガイドバーになります。これを装着するのに。意外とすんなり M11 入りましたね。これ、マキタの薄刃用の20センチ用のガイドバーですね。来たの純正同士でもいけちゃうかなちょっと回してみますかねはい回せましたねこちらサムライレジェンドのローキックバーですこちらがねマキタとかに合わせられるような穴でこっちがスチールような穴になってますあスチール用の穴じゃなくてもしっかりとこれはまりますね、はい、このローキックバーでこの黒ピンクのガイドバーがいいんだかっこいいよく見えていいんだっていう方なんかはね結構これで買われる方もいらっしゃいますねまあバーの向き逆さまですけどまあガイドバーとはそうやって使うものなんで大丈夫ですかねちょっとこれで回してみますかねはい大丈夫でしたね、えー、80TXL 仕様の、えー、ガイドバーを M11 仕様に変える場合、このように、えー、純正同士でもいいですし、サムライレジェンドの、えー、ガイドバーでも、えー、こうやって仕様変更、改造っていうレベルではないんですけど、メーカーさんからすると改造にはなっちゃうかもしれませんけど、やれますよというご紹介でした。いかがだったでしょうかすんなりとですね、M11 仕様にすることができましたね。概要欄の方にですね、販売ページ、リンク貼っておきます。えー、機械の方はですね、ちょっと通販、えー、やりにくい長さなんたりするので、まあ、こそちらね、最寄りの販売店さんでご購入されるのがよろしいかと思います。えー、歯の方、バーとかね、そういったのはね、動画の方でご紹介したように、改造をご自身で、自己責任でやってみていただければと思います。まあ、純正同士でね、部品仕様の変更とかそういったのできるんで、まあ、M11 仕様で販売しても良かったんじゃないのかなって私は思うんですけど、まあ、物流というか在庫の関係なんですかね、枝打ちには 80TXL で押すという風な、そういった考えがもしかしたら牧田さんの方であるのかもしれないですかね。まあ、けど、好みとして全体的に当店のお客さんだったり市場的には4分の1の 1.1 の方が枝打ち市場としては好んでる方が多いのかな。まあ挟まれるのは薄い方が挟まれるのは早くはなるんですけど、ただ枝が弾きにくい、狙ったところを切りたいってなった時に、その感覚はね、M11 章だったり 1411SP の方が
柔らかく入っていくのでそっちの方が枝打ちをでは好む人の方が多いんじゃないのかなと思ってはしまうんですが、まあ、その辺がね、えー、ただ仕様変更ができるということで対応できるっていうのでね、えー、ご認識していただけます、まあ、その辺がねチェーンソーの面白いところですねで,できるかできないかっていうのはねメーカーさんの方では公表してくれないので、まあ、こうやってやってみましたというお話になります、はい、もしねよかったらその M11 をやってみてください、はい、というわけで今回の動画とさせていただきますよかったなと思いましたら高評価お願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうはい。現在、えー、ひぐひぐチャンネルではですね、YouTube メンバーシップを募集しております。動画のね、下のフォローにメンバーになるっていうね、クリックするボタンがあるので、そちらの方からね、詳しい内容を確認してみていただければと思います。えー、メンバーと様の特定までですね、えー、過去の修理動画を見放題となりますし、えー、修理動画に対するですね、ご質問であったり、どこを見ればいいんですか、どういう部品を手配すればいいんですかっていうのをね、スチールは、えー、通販禁止なので、品番とかそういったのもね、お知らせさせていただいてもらっております。過去動画のですね、コメント欄とかそういったのでもいいですし、えー、メールとかそういったのでもね、お問い合わせしていただければ、メンバーシップ様のね、限定のページなんかの方でね、公開させていただいてもらっておりますので、ぜひそちらの方もね、ご利用してみてください。その他にの特典としましてはですね、先行で新しい動画の公開だったり、新しい様々な関連商品のですね、情報を先に先行でね、発表させていただきますので、ぜひね、メンバーの方をご登録していただければと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。